వెల్కమ్ టు లకీ ట్రెడిషనల్ ఛానల్ మనం ఈరోజు ఎంతో టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ పాలు వేసుకుని చేసుకునే కర్రీ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ కర్రీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న మీడియం సైజ్ ఆనియన్ రెండు కరివేపాకు రెమ్మలు ఆరు పచ్చిమిర్చి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా తరిగిన సొరకాయ ముక్కలు రుచికి సరిపడగా సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారము చిటికేడు పసుపు ఒక కప్ మిల్క్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక బాండి పెట్టుకుని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే అందులో మనం కర్వేపాకు వేసుకోవాలి కర్వేపాకు వేసుకుని అది కొంచెం వేగగానే మనం అందులో మిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న మిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలి మిర్చి యాడ్ చేసుకుని మిర్చి కొంచెం వేగనిచ్చుకుని మనం ఇందులో ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుని ఈ ఆనియన్స్ని మనం కొంచెం వేగనివ్వాలి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం ఇందులో మనం ముందుగానే తరిగి ఉంచుకున్న సొరకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సొరకాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీనిపై మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మూత పెట్టి ఉడికించుకోవడం వల్ల ఈ సొరకాయలోని వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ సొరకాయలోని వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి ఈ సొరకాయ ముక్కలు అనేవి మెత్తగా ఉడుకుతాయి ఈ వాటర్ అంతా మళ్ళీ ఈ కర్రీకి పట్టేలాగా అంటే ఇగిరేలాగా మనం ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో మనం మూత తీసి కలుపుకుంటూ ఉండాలి వాటర్ చాలా వరకు ఎగిరిపోయింది ముక్క చాలా మెత్తగా ఉడికింది ఇందులో ఇప్పుడు మనం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాము పసుపు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా మన రుచికి సరిపడగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కారం పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి పాలు పోసుకునే ఏ కర్రీకైనా కూడా పచ్చిమిర్చి బాగా టేస్ట్నిస్తుంది పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకుని రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఇవన్నీ బాగా కలుపుకుని కొంచెంసేపు ఉడకనిచ్చుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే ఈ కర్రీలోని ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి వస్తుంది అలా పైకి వచ్చింది అంటే కర్రీ ఉడికి ఉడికింది అని అర్థం ఇలా కర్రీ ఇలా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ వచ్చి మనం కాసి చలార్చిన మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటే కర్రీ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా కలుపుకుని తిరిగి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకున్నట్లయితే ఈ సొరకాయ పాలకూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది మిల్క్ యాడ్ చేసిన టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత సొరకాయ పాలకూర కర్రీ అనేది ఇలా రెడీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎంతో రుచిగా ఉండే సొరకాయ పాలకూర రెసిపీ రెడీ ఇది వేడివేడి అన్నంతో కానీ తీసుకున్నట్లయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 
ఇలాంటి మరిన్ని రుచికరమైన వంటల కోసం మరిన్ని వెరైటీ రుచుల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అలాగే నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి